வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் யூஸ் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது உங்க ஃபேவரட் ஷோவான கமகம சமையல் நான் உங்க வித்தியா தான் வந்திருக்கேன் மெது பக்கோடா பண்றது எப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மெது பக்கோடாவை நம்ம எப்படி பண்றதுங்கிறத இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் இது பண்றதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் கடலை மாவு அரிசி மாவு வெங்காயம் பச்சை மிளகா இஞ்சி முந்திரி பருப்பு ஆப்ப சோடா கொத்தமல்லி கருவேப்பிள்ளை மிளகா பொடி வனஸ்பதி உப்பு எண்ணெய் இவ்வளோ தாங்க தேவையான ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு தான் நம்மளுடைய மெது பக்கோடாவை நம்ம எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெயை ஒரு பக்கம் காய வச்சிடலாம் எண்ணெயை நம்ம வந்து காய வச்சுட்டு அந்த டைம்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பக்கோடாக்கான மிக்சரை ரெடி பண்ணிடலாம் மெது பக்கோடா அப்படின்னாலே நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீ ஸ்டாலில் ஹோட்டல்ஸில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதிகமாக பார்க்க முடியும் நமக்கு வந்து பார்த்தோன்னாலே நம்ம வந்து டெம்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு ரெசிபி தான் ஆனால் நம்ம வந்து வீட்டில் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி யூஸ்வலாக பண்ணவே மாட்டோம் இல்லைங்களா ஸோ இந்த மெது பக்கோடா பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம ஜஸ்ட் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணுறதுல தான் இருக்குது எண்ணெய் காயட்டும் அதுக்குள்ளே மெது பக்கோடாக்கான மிக்சரை நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் எண்ணெய் காஞ்சிட்ருக்கு இப்போ ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோம் இந்த பவுலில் நம்ம கிட்டே இருக்க வனஸ்பதி வனஸ்பதி இல்லை டால்டான்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா இதை எடுத்துருக்கோம் இது கூடவே ஆப்பசோடா ஜஸ்ட் ஒரு பிஞ்சு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இது மாதிரி நல்லா கொஞ்சம் அகலமான ஒரு போலாக ஒரு பேசின் மாதிரி இருக்கிறத எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா நமக்கு வந்து நொறைச்சிக்கிட்ட நல்லா ஃபோம் மாதிரி வந்துடும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா நமக்கு வந்து நல்லா ஃப்ராத்தியாக நல்லா க்ரீம் மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட மிக்சர் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் இஞ்சி பச்சை மிளகாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா பொடியாக நறுக்கி இருக்க இஞ்சி பச்சை மிளகாவை ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இது கூடவே சும்மா ஒரு ட்ராப் போல் தண்ணியும் சேர்த்துக்கோங்க இப்படி பண்ணும்போது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நல்ல சாஃப்டாக நம்மளுடைய மெது பக்கோடாக இருக்கும் வெளியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் உள்ளே வந்து நம்ம கடிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ நமக்கு வந்து நல்ல க்ரீமி டெக்ஸ்டர் நமக்கு வந்து வந்துருச்சு ஸோ இதில் அடுத்து நம்ம வந்து முந்திரி பருப்பை சேர்த்துக்கலாம் மெது பக்கோடாவில் உங்களுக்கு வந்து வெறும் பச்சை மிளகாவுடைய காரமே போதுன்னா நீங்கள் அதோடு விட்டுடலாம் இல்லைன்னா கொஞ்சமாக வந்து காரத்துக்கு நீங்கள் வந்து வெறும் மிளகாத்தில் கூட சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு கப் போல் கடலை மாவு சேர்க்க போகிறோம் கிறிஸ்பி டெக்ஸ்டருக்காக கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல் நம்ம வந்து இதில் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் இதில் கொஞ்சமாக வந்து நம்ம சில்லி பவுடரும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெறும் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணுங்கள் இதில் கொஞ்சமாக தேவையான அளவுக்கு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த போலில் இருக்க எல்லா இந்த சுற்றி இருக்க இந்த வனஸ்பதி எல்லாமே நமக்கு வந்து மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெட்டு சாண்டு ஈரமான மணல் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி நல்லா பண்ணிக்கோங்க இதில் இப்போ ஃபைனலாக வந்து வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து நான் கொஞ்சம் நீட் நீட்டமாக நறுக்கி போட்டிருக்கேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி பக்கோடான போது நமக்கு வந்து இப்படி கொஞ்சம் நீட்டாக போட்டால் தான் நல்லா இருக்குங்கிறதுனால நான் அப்படி போட்டிருக்கேன் இப்போ இதில் கொத்தமல்லி கருவேப்பிலையும் பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம் நம்ம நல்லா பொடியாக நறுக்கி இருக்க கொத்தமல்லியும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் தண்ணி விட்டு நம்ம வந்து சாஃப்ட் மாவாக பிசைஞ்சு போகிறோம் கிள்ளி போடுற அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து மாவில் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கணும் இப்போ நம்மளுடைய மெது பக்கோடாக்கான மாவு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சிங்க இதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிள்ளி நம்மளுடைய காஞ்சிருக்க எண்ணெயில் போட போகிறோம் எண்ணெயை சிம்பில் வச்சுட்டு போடுங்க எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் எண்ணெயை சிம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி கிள்ளி போட்டிங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய மெது பக்கோடா சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் 
நல்ல ஈவினிங் டைமில் எண்ணெயை காய வச்சுட்டு எல்லாமே வீட்டில் ரெடியாக இருக்க பொருள் தான் வெங்காயம் பச்சை மிளகா இஞ்சி எல்லிப்பியுமே நம்மளோட கிச்சனில் இருக்கும் இல்லைங்களா அதனால் நீங்கள் டக்குன்னு எடுத்து அந்த மாதிரி பிசைஞ்சு ஈவினிங் டைமில் ஒரு ஸ்நாக்கை நீங்கள் ரெடி பண்ணிடலாம் நல்ல சிம் ஃபயர்லேயே கொஞ்சம் நல்லா வேக விடுங்க அப்படி இல்லைனா நமக்கு வந்து வெளியில் மட்டும் கிறிஸ்பி ஆகிடும் உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாவாகவே இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் நல்லா சிம்லேயே கொஞ்சம் நல்லா வேக விட்டிங்க அப்படின்னா தான் உள்ளேயும் நமக்கு வந்து நல்லா வெந்து நமக்கு பக்கோடா சூப்பராக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சு சவுண்டும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து நல்லா அடங்கிடுச்சு இது நம்ம எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான ரெசிபியோட இன்னொரு எபிசோடில் மீட் பண்ணலாம்